Fala rapaziadinha gamer, como que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, venham trazer aqui para vocês a história do queridíssimo gênero de games, o FPS. Tá? No final desse vídeo a gente vai falar sobre 5 games de FPS mais esperados no ano de 2020. Então se você está ansioso, aí, se você curte esse gênero, fique com a gente que a gente vai contar um pouco da história e falar sobre os lançamentos deste ano, tá bom? Bom, é, enquanto a gente vai comentar aqui sobre a história e tudo mais, eu vou colocar o CJ aqui para ela tentar conquistar algumas, alguns territórios em Los Santos, para ilustrar melhor, né? porque eu acho que não ia combinar a gente passear nas praias de Los Santos falando sobre FPS. O negócio é para combinar mesmo, vamos meter bala nos bala, meter bala nos vagos, meter bala em tudo ali, tá? Vamos dominar o território tudo aqui dessa bagaça aqui. Bom, então vamos lá, vamos para a história. Tiro em primeira pessoa do inglês First Person Shooter ou FPS é um dos gêneros de jogos de computadores e consoles centrados no combate com armas de fogo ou armas brancas no qual se enxerga a partir do ponto de vista do protagonista, como se o jogador e personagem do jogo fosse o mesmo observador. Inicialmente, jogos como simuladores de voo também eram considerados FPS, mas nos anos 90 a nomenclatura passou a designar jogos que se controla um personagem livremente pelo cenário, carregando armas, lançadores de projéteis e etc. Os primeiros jogos em primeira pessoa lançados na história foram o Maze War e Spencing, lançados na década de 70 e contando com os recursos da sua época. No entanto, o gênero passou a ser uma verdadeira febre apenas em 92, com a chegada de Wolfstein 3D. A primeira grande produção do FPS e que viria a abrir as portas para uma das vertentes de jogos mais bem exploradas até os dias de hoje. Em Wolfstein 3D você entra na pele de um soldado americano aprisionado pelos nazistas, que fará de tudo para escapar vivo deste pesadelo, dentro de um castelo repleto de inimigos fortemente armados e armadilhas diversas. O gênero de tiro em primeira pessoa viria a ganhar prestígio e novos admiradores. O gênero também foi conhecido por estilo Doom ou tipo Doom, devido à popularidade do jogo Doom em 1993, produzido pela ID Software. Com aperfeiçoamentos gráficos, textura no teto e chão, paredes de tamanhos diferentes, níveis de alturas diferenciados. E modos multiplayer tornou título seminal do gênero, virando sinônimo de jogo FPS. A história coloca você no papel de um soldado enviado para Marte como punição para um desvio de conduta. Chegando lá, você toma conhecimento de que testes realizados na estação sobre teletransporte entre as luas de Marte trouxeram seres malignos como consequência. Agora você estará em um verdadeiro inferno, lutando contra alienígenas desconhecidos e prontos para arrancar a sua vida a todo custo. Pessoal, se você já jogou algum desses jogos que estamos citando aqui na história do FPS, comenta aqui embaixo e comente também qual que é o seu jogo favorito de FPS, jogo que você está jogando atualmente ou que você jogou há uns tempos atrás, tá bom? Em 1996, mais uma vez, a ID inovou o gênero com o Quake, o primeiro FPS com gráficos totalmente tridimensionais, pois os títulos anteriores mostravam inimigos e armas como figuras bidimensionais. O seu motor de jogo foi vendido a várias empresas, dando a origem a muitos títulos como, de exemplo, o famoso Half-Life. No mesmo ano, foi lançado Duke Nukem 3D, que também possuía os avanços gráficos de Quake, ambientes destrutíveis, alturas variáveis para cômodos, salas sobre salas e fez sucesso com seu protagonista machão e sarcástico. O outro ponto em que Half-Life foi um destaque refere-se à quantidade de mods ou modificações jogáveis criadas com base no game principal criados para ele. 
Bastava você tê-lo instalado no computador para poder acrescentar novos títulos pertinentes ao jogo. E foi assim que, no meio desses mods, que nasceu o grande Counter-Strike. Havia poucos títulos para consoles, principalmente pelos controles do joystick não serem tão precisos como teclados e mouses. Os jogos em videogames só se popularizaram com GoldenEye 007 em 1997 para o Nintendo 64, o que incorporava inteligência artificial avançada, missões e cenários fiéis ao filme GoldenEye. Um modo multiplayer em tela dividida com muita variedade até 4 jogadores simultâneos e um joypad com função analógica 3D e um direcional digital, atuando sinergicamente dando mais jogabilidade para o jogo e console. O primeiro jogo FPS brasileiro foi o jogo Incidente em Virgínia, lançado em 1998. Para fechar a década de 90 com chave de ouro, chegou ao mercado dos jogos em 30 de novembro o Unreal Tournament. Outro game extremamente popular entre os amantes dos jogos de tiro em primeira pessoa online. Embora muitos não saibam, o jogo que deu origem ao UT foi lançado um ano antes dele e se chamava apenas Unreal. No entanto, a Epic Games resolveu apostar forte no universo online e acabou criando um dos referenciais em jogos de tiro para combates em rede. Os atiradores de console também se popularizou na década de 2000, com a série da Microsoft Halo, o primeiro jogo lançado em 2001, sendo o principal título do lançamento do Xbox, ganha uma sequência Halo 2 em 2004, sendo o título mais vendido do console e ajudando a popularizar o serviço online, o Xbox Live. Um dos gêneros mais populares de tiro foi dos jogos situados na Segunda Guerra Mundial, começando por Medal of Honor em 2001. Sequências do Medal of Honor, bem como Battlefield 1942 e as séries Call of Duty e Brother in Arms popularizam os atiradores históricos. Em 2004, dois grandes lançamentos dividiram a atenção dos gamers, em especial quanto os amantes dos FPS. O Flycry e Doom 3 seguiam linhas totalmente diferentes quanto ao cenário e enredo, mas apresentavam uma qualidade insuperável até então. O primeiro deles trazia um ambiente muito diferente do que os jogadores estavam acostumados, colocando você em uma ilha paradisíaca e de qualidade gráfica simplesmente impressionante enchendo os olhos dos mais entusiastas e que podiam ter um computador que fizesse o uso de todos os recursos do jogo. Lançado pela Crytek em 23 de março de 2004, Fi Cry inova em enredo, qualidade e diversão, deixando de lado os padrões criados até então e colocando o player em um ambiente imersivo, onde distâncias quilométricas poderiam ser percorridas em um jeep ou barco, sempre com um belo cenário ao redor. Por outro lado, todos os aspectos tropical aplicado ao Fire Cry é exatamente o oposto do que conferimos em Doom 3. Lançado pouco mais de 4 meses depois, escuridão, terror, medo são características presentes em praticamente todos os momentos do jogo em cada curva ou porta aberta dentro dos cenários. Em diversos momentos dentro do game, você simplesmente ficava em um breu completo, tendo apenas uma pequena lanterna como auxílio que, aliás, não poderia ser utilizada juntamente com a arma. Você teria que escolher ou iluminar o caminho ou dar tiro, velho. Olha só que sacanagem. Mas os gráficos são extremamente realistas do jogo e os deixavam ainda mais amedrontador garantindo um novo sucesso para o público amante da série Doom. Galera, agora vamos falar sobre 5 jogos que são os games de FPS mais esperados no ano de 2020, tá bom? E pessoal, deixa eu deixar um recadinho muito rápido aqui. Se você tem interesse em aprender a desenvolver seus próprios games, seja eles corrida, FPS, RPG, enfim, vou deixar aqui um e-book totalmente gratuito, 
que vai te contar o segredo dos maiores desenvolvedores de jogos, tudo bem? O link deste e-book vai estar aqui na descrição e também nos comentários fixados. Confira lá, pessoal, e-book gratuito. O primeiro jogo da nossa lista é o Witchfire. O jogo se passará em um universo em que, ao contrário do mundo real, em que a Inquisição caçou mulheres que eram acusadas de serem feiticeiras por uma igreja corrupta. Bruxas são reais e você é um inquisidor trabalhando em nome de Deus para caçá-las. De acordo com The Astronaut Witchfire, não há um jogo levado por uma trama fechada. Apesar de existir um norte para o jogador explorar, o game não contará com cutscenes, sendo fluido, o suficiente para você focar apenas no seu gameplay. É como enfrentar os diferentes perigos que serão colocados no caminho. Segundo game, Vampire Bloodlines 2. Vampire The Masquerade Bloodlines a história do jogo segue um ser humano de Seattle do século XXI que é morto e posteriormente revivido como vampiro novato com habilidades vampíricas relativamente fracas. Bloodline 2 é jogado principalmente em uma perspectiva de primeira pessoa, alternando para terceira pessoas para atividades contextuais. O jogador atribui a seu personagem uma das três disciplinas de meio sangue, Poderes únicos e atualizáveis, antes de se juntar a uns 5 clãs de sangue puro. O jogo é previsto agora em março para PC, Playstation 4 e Xbox One. Terceiro game da nossa lista, Dying Light 2. Dying Light conquistou uma boa quantidade de fãs com seu sistema de parkour e com um ciclo de dia e noite desafiador, que tornava inimigos mais fortes quando o sol se pôr. Com Dying Light 2, no entanto, a desenvolvedora polonesa Techland parece querer levar o jogo em uma nova direção, para dar sequência à sua franquia. O parkour e zumbis continuam lá, mas o foco dessa vez vai em uma narrativa complexa, que promete deixar os rumores da história completamente nas mãos dos jogadores. Em Dying Light 2, o jogador acompanha a história de Adam Candlewall, personagem que colabora com a série de facções para melhorar as condições de vida dos sobreviventes da cidade do jogo. O título, vale lembrar, se passa 15 anos após o evento do primeiro jogo da franquia, o que significa que o vírus responsável pelo apocalipse zumbi da série já teve tempo de evoluir consideravelmente. E sim, isso significa que novos inimigos existirão no game. Quarto game, Crossfire X. Crossfire é um jogo famoso entre os gamers ao redor do mundo inteiro. Há três anos atrás era visto constantemente no topo de jogos mais jogados do mundo. E agora o jogo está em sua nova versão, o Crossfire X. A Microsoft revelou no Inside Xbox X019 a nova gameplay do Crossfire X. O trailer mostra a jogabilidade do novo jogo e tem algumas semelhanças com o Counter-Strike Global Offensive. Crossfire é um jogo famoso. O game tinha sido originalmente anunciado em agosto na conferência da Microsoft na E3 de 2019. Crossfire X chega em exclusivo, porém gratuito para Xbox One e Xbox One X em 2020, porém ainda não saiu nenhuma data definida. Quinto e último game, Halo Infinite. A história do Halo Infinite será muito mais humana, com o Master Chief desempenhado um papel mais centrado do que no Halo 5 Guardians. O trailer da E3 2018 indicou que a história se passará em um anel de Halo, o Zeta Halo, ou instalação 07, com o Chief recebendo a sua nova armadura, a Mark VI com o um design dela retornando ao visual em Halo 2 e Halo 3, bem como a mistura com o um design visto das armaduras de Halo Legend e Halo 4. Pessoal, eu espero de coração que você tenha curtido esse vídeo contando a história dos FPS. E pessoal, deixa aqui nos comentários quais histórias vocês querem que nós contemos aqui nessa nova série de vídeos, tá bom? Pessoal... Fique com Deus e até o próximo vídeo.